И снова доброе утро, и снова здравствуйте в студии не только Урмата Сумбеков, не только Нураим Расколова, но и человек, который каждое утро начинает с зарядки. Ксения Ворожбаева, это правда или нет, что фитнес-тренеры вот, а, не просто встают с кровати, они вот скакивают и на лету делают несколько упражнений? Конечно, так и есть. Утром просыпаешься, идешь на кухню, выпиваешь стакан воды обязательно на голодный желудок, потом чистишь зубы, приводишь себя в порядок, и потом можно сделать парочку упражнений для того, чтобы взбодриться и целый день чувствовать себя Бодро. А вот скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. А, говорят, что сделать зарядку, здесь заниматься спортом, а, желательно в 4 или в 6 часов, что это организм проснулся, и желательно, когда ты еще спишь, то есть к этому как-то постепенно... Утренняя зарядка – это совсем другое. Mm -hmm. это, это просто ряд упражнений, которые помогают нам э, разогнать кровь, Распудить наше тело и чувствовать себя хорошо. А именно тренировки в зале тренажерном – это уже более сложная нагрузка, угу. которая действительно утром лучше э, не воспользоваться, не пользоваться. То есть, получается, дойти до ванной комнаты и дойти до кухни – это за зарядку не считается? Этого недостаточно. Этого недостаточно. Да. Что нужно сделать для того, чтобы вот привести себя в форму с утра пораньше? Чтобы привести себя в форму с утра пораньше, так не получится. Надо форму, всегда себя поддерживать в форме, заниматься в тренажерном зале, правильно питаться и все. Это все маркетинг, это все так. маркетинг. Скажите, а в домашних условиях, вот что нужно предпринимать для того, чтобы всегда быть красивым, стройным и веселым? В домашних условиях, ну, конечно же, 70% успеха, красивой фигуры, здоровой внешности, это зависит от нашего питания. А 30% — это уже тренировки. Тренироваться в домашних условиях, в принципе, можно тоже. Ряд упражнений есть, которых в доступности в интернете. Можете посмотреть, заниматься, уделять этому буквально минут 30 своего времени, и при этом выглядеть отлично и чувствовать себя хорошо. Uh -huh. А как давно вы ушли в спорт, а как давно начали заниматься? В спорт я ушла лет 5, наверное, назад, именно в этот спорт, в фитнес. До этого занималась теннисом, художественной гимнастикой, и вот все-таки потом любовь к железу проснулась и... И стали программистом. И стала программистом, именно. Скажите, вот вы заговорили о правильном питании, что нужно есть? Чего есть нельзя категорически? Ну вот, наверное, проще сказать, чего есть нельзя. Во-первых, надо исключить сладкое, мучное, жареное. И все. А так продукты у нас в стране очень много овощей, фруктов. А что кушать? А, так, овощи, Конечно, фрукты. Конечно, обязательно овощи, фрукты. Мясо. Э, мясо. Э, сложные углеводы, такие как гречка, рис, муры, э, макароны даже можно. И все. А я слышал, что если ты с утра поешь сладкое, то это, в принципе, не страшно, потому что к обеду это все уже расщепляется, и если кушать что-то вредное, сладкое, например, то лучше это делать с утречка. Ну, конечно, это так и есть. Это не критично, если утром если с, чашечкой, не можете отказаться. Да, с чашечкой кофе скушать кусочек шоколадки, то почему бы и нет? Ну, у нас разное понятие о кусочке да -да. шоколада. Вот именно, вот дело в этом. Можно скушать килограмм конфет, можно скушать одну конфетку и при этом получить удовольствие. И быть в форме. Uh -huh. А вечером нужно заниматься спортом или нет? Вечером, ну, здесь, знаете, вопрос индивидуальный. Если вам больше нравится заниматься вечером, занимайтесь вечером. Если вам нравится заниматься утром, в обед, и это все очень индивидуально, и подстраиваться под личное самочувствие. Uh -huh. А вот если не секрет, вы сколько раз в день, сколько часов тратите ежедневно на тренировки? Я занимаюсь три раза в неделю, по два часа, и этого достаточно абсолютно. Ну что ж, давайте посмотрим, как Урмат сегодня <laughs> будет... Раскроем ваш секрет. Итак, покажите парочку базовых упражнений для всех наших а, уважаемых телезрителей. Легко. Ну что ж. Итак, что нужно делать? Всегда надо начинать с разминки, поэтому мы начнем с разминки. Наклоны головой вправо, влево, вперед, назад и круговые движения. Разминку нельзя пропускать. Надо уделять особое внимание. Дальше двигаемся сверху вниз. Дальше у нас плечики идут, да. Плечиками тоже. Круговые движения назад. Вперед. И просто поднимаем вверх, вниз опускаем, вверх, вниз. Дальше идет таз. Круговые движения тазом. Нельзя ничего выпускать из вида, потому что это, во-первых, наше здоровье. В другую сторону. Так. Травмы нам не нужны никакие. Так, Хорошо, дальше. ну Что? ничего травматичного мы совершать не будем. Давайте вот да. к базовым ударным упражнениям. Хорошо. 
Ну, наверное, самое базовое такое упражнение, во время которого прорабатывается практически все, и спинка, и ягодицы, передняя поверхность бедра, задняя поверхность бедра, это присед. Угу. Ноги чуть шире плеч, носочки расставлены под 45 градусов, и приседаемся, следим за тем, чтобы колени не уходили за носочки. Угу. Присаживаемся. Если я не ошибаюсь, О. то это упражнение очень любят девочки, чтобы Конечно. накачать нужные mm -hmm. мышцы. Сколько раз нужно повторять приседание? Uh, в принципе, можно сделать, если без веса, то 15-20 раз при подхода. Так мало? Да, достаточно, конечно. Но мы сделаем пару сотен после эфира. Конечно. И еще одно упражнение, которое бы я хотела показать. Оно называется как раз под вашу программу Good Morning. Что за упражнение? Ноги на ширине плеч. Ноги на ширине плеч. Ручки вдоль тела висят. И происходит наклон вперед за счет отведения таза назад. При этом у нас пресс подтянут, спинка напряжена. Я пытаюсь все это переварить. Окей. И, ну, просто смотрите и повторяйте. Mm -hmm. Приступим. Оп. Не самое удобное упражнение, если честно. И дискомфортно как-то себя чувствуешь, но... Зато какой говорящий. Если не ошибаюсь, то одним из простых, на первый взгляд, но в то же время сложных упражнений является планка. То есть, ну, когда ты, казалось бы, должен просто застыть, но... Да, но... кстати, во время этого упражнения прорабатываются все группы мышц. Спина, и пресс, и ноги, и передняя поверхность бедра, и задняя поверхность бедра. Так что можно стоять каждый день по минуте, и этого тоже будет достаточно. По минуте это, это, это очень сильно звучит. Ну, начинать с 30 секунд и дальше больше. Начинать с 3 секунд и потом уже когда-нибудь добраться до одной минуты. И есть еще одно очень сложное упражнение – висеть, скажем так, на турнике. Висеть? Да, просто вот взявшись за турник, висеть как можно дольше. Конечно. Растягивается позвоночник, у нас укрепляется хват, напрягаются руки, спина. Так что... Ксения, спасибо вам большое за упражнение. Мне кажется, что всем нашим телезрителям будет очень полезно начать хотя бы делать зарядку по утрам. Ну, как минимум, сейчас вы можете начать зарядку своего лица. Широко улыбаемся, смотрим Утро Лайф. И помним, что телефон студии все тоже 57 77 97.